Hi students, in the video we will talk CBSC class 10 science la chapter 12 electricity lesson la ohms law abdina enna abdinrada pathi dhaan paaka porom so idu vandu pathinga abdina in the chapter le romba mukkiyamaana concept abdin sollalam idukapra namba enna concept padikkanunalo adha vandu pathina namba ohms law la irundhu dhaan padipom appa ohms law na enna abdinrada பத்தி நாம டீடைலா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நாம இதுக்கு அப்புறம் படிக்கிற கான்செப்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோவை பாக்குறீங்க அப்படினா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா சோ ஜெனரலா இந்த ஓம்ஸ் லா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसरல கேக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸ்டேட் ஓம்ஸ் லா அப்படினு அந்த லாவே வந்து ஒரு 1 மார்க் இல்ல 2 மார்க் இல்ல கேட்பாங்க அப்படி இல்ல அப்படினா இந்த எக்ஸ்பிரிமென்ட் एक्सप्लेन பண்ண சொல்லி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிக் क्वेश्चनல கேக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு सर्क्यूट டயகிராம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த सर्क्यूट டயகிராம்ல என்ன இருக்கு அப்படினா xy அப்படிங்கற ஒரு நிக்ரோம் வயர் சோ இந்த xy அப்படிங்கற ஒரு நிக்ரோம் வயர் எடுத்துக்கறேன் சோ இந்த நிக்ரோம் அப்படினா என்ன அப்படினா நிக்கல் குரோமியம் மாங்கனீஸ் அயன் இதெல்லாம் கலந்த ஒரு அல்லாய் ஓகே அல்லாய் அல்லாய் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிக்ரோம் நிக்கல் குரோமியம் மாங்கனீஸ் அயன் இதெல்லாம் கலந்த ஒரு அலாய் தான் வந்து நிக்ரோம் சோ ஒரு நிக்ரோம் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த நிக்ரோம் ஒயருக்கு பேரலலா ஒரு வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த நிக்ரோம் ஒயருக்கு சீரியஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மீட்டர் ஸ்விட்ச் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற நாலு செல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கிலே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம நான் அப்படியே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒயர் வந்து நிக்ரோம் ஒயர் நிக்ரோம் ஒயர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ நிக்ரோம்ன்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நிக்கல் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயான் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அல்லாய் தான் நிக்ரோம் ஒயர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு செல் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு செல்லோடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வோல்ட் ஸோ நான் அந்த சர்க்கியூட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் கூட அம்மீட்டர் கூட நிக்ரோம் ஒயர் கூட சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அந்த நிக்ரோம் ஒயரை வோல்ட் மீட்டர் கூட இப்படி பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த வீன்றது வோல்ட் மீட்டர் அதை நான் நிக்ரோம் ஒயர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செல்ல மட்டும் இந்த சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு செல் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் நான் அந்த சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்விட்சை ஆன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு செல்ல மட்டும் நான் அந்த சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்விட்சை ஆன் பண்ண போகிறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் வோல்ட் மீட்டரில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்குது அண்ட் அம்மீட்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் காமிக்குது அது ரெண்டுத்தையும் நான் மெஷர் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் யூஸ்டு இந்த சர்க்கியூட் இப்போ நான் ஒரே ஒரு செல் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ கரண்ட் காமிக்குது எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்குது அதாவது கரண்ட் எவ்வளோ அம்மீட்டரில் காமிக்குது வோல்ட் மீட்டரில் எவ்வளோ அளவு காமிக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நான் மெஷர் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது நெ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண போகிறது அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு செல் கனெக்ட் பண்ண இல்லையா இந்த டைம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு செல் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ரெண்டாவது செல்லையும் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு செல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போது எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்குது எவ்வளோ கரண்ட் காமிக்குது அப்படின்றத நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டேபிளில் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது நான் ரெண்டு செல் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை சாரி கரண்ட் எவ்வளோ காமிக்குது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ காமிக்குது அப்படின்றத நான் மெஷர் பண்ண போகிறேன் இப்போது அடுத்தது தேர்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் நான் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நான் தேர்ட் செல் அண்ட் ஃபோர்த் செல் ஃபஸ்ட்டு நான் தேர்ட் செல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சுவிட்சை ஆன் ஆன் பண்ணி எவ்வளோ வோல்ட் மீட்டர் ரீடிங் காமிக்குது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென
பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ கரண்ட் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நான் மெஷர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதாவது நான் மெஷர் பண்ணி இங்கே வேல்யூஸ் வந்து நான் டேபுலேட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே சம் வேல்யூ இங்கே சம் வேல்யூ நான் டேபுலேட் பண்ணும்போது இப்போ நான் நான் அப்சர்வ் பண்ணும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபில் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டான அந்த வேல்யூலாம் நம்ம எடுத்து போட முடியும் பட் நான் சொல்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது இப்போது நமக்கு இந்த செல் வந்து அதிகமாக அதிகமாக கரண்ட்டும் அதிகமாகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவும் அதிகமாகும் ஓகேங்களா கரண்ட்டோடைய வேல்யூவும் அதிகமாகிட்டே போகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோடைய வேல்யூவும் அதிகமாகிட்டே போகும் அதே டைமில் இந்த விஏ ஐயால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் எக்ஸஸாக நான் செல்லை கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ண எனக்கு கரண்ட்டோடைய வேல்யூவும் அதிகமாகிட்டே போகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோடைய வேல்யூமே அதிகமாகிட்டே போகும் இந்த V பை ஐ கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நான் கரண்ட்டால் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வர்ற வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதை தான் வந்து யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சார் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த லாக்கு பேர் வந்து ஓம்ஸ் லா ஓகேங்களா ஸோ அது இதை வந்து நீங்கள் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் கிராஃப் போட்டிங்கன்னா அந்த கிராஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீனியராக இருக்குது லீனியர்னால் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் கரண்ட் த்ரோ ஏ கண்டக்டர் ஈஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஈச் அதர் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்லான்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு சர்க்கியூட்டில் போகிற கரண்ட்டும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதாவது கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆர் ரிவர்ஸில் சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ டிக்ரீஸ் ஆகும் இது எப்போது அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது இது இருக்கும் இதை யார் வந்து கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஓம்ஸ்லா ஓகேவா ஸோ அப்போ ஓம்ஸ்லா வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஓம்ஸ்லானா என்ன அப்படின்னா at constant temperature v is directly proportional to i v yon i yon onnu konnu proportional a irukum at constant temperature r idu enna or mari eppadi solalam appadina v by i equal to constant v by i adhavadhu naanga kandupidichirukkom illaya andha v by i indha ella value vandu pathina ore value dhaan varum ஓகேங்களா இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பட் ஆனால் இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வர வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி சிம்பிள் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆருன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த ப்ரொ ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி சிம்பிள் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் போட்டேன் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன் இட் இஸ் இன்வென்டட் பை ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இதை படித்து பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் நாலு செல்லு கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு செல்லோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இப்போ நான் அந்த செல்லை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போ போ பண்ணும்போது அதாவது இந்த செல்லை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதே டைமில் நான் கரண்ட்டை நோட் பண்ணேன் அப்படின்னா கரண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ கரண்ட்டும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓம்ஸ்லா அப்போ ஓம்ஸ்லா அப்படின்றதோடைய டெஃபினேஷன் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் ஓகேங்களா நான் படிக்கிறேன் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி அக்ராஸ் த என்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் மெட்டாலிக் ஒயர் இன் ஏ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் இருக்
provided its temperature remains constant அதாவது temperature constant இருக்கும் போது potential difference current கு proportional இருக்கும் this is called Ohm's law Ohm's law நான் என்ன அப்படியின்டு 2 markல கேக்கிறாங்க அப்படினா நீங்கள் இதுதான் எழுதுனோம் கீழ V is proportional to I R V by I value is constant அதுதான் R V equal to IR Ohm's law கேட்டாங்க அப்படினா இது எழுதி V equal to IR அப்படியின்றது எழுதுனோம் but அதே மாறி இந்த graph வந்து பாத்தீங்கள் ஒரு linear graph ஓக்கிங்களா linear passes through origin அதும் கேப்பாங்க அந்த Ohm's law படி அதாது potential difference கும் current கும் graph போட்டிங்க அப்படினா அந்த graph வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின் கேப்பாங்க so VI graph is a straight line that passes through the origin இது வந்து ஒரு linear graph அதும் வந்து பத்தீங்கள் origin வழியா flow அதாது potential difference உம் current உம் proportional அருக்கும் at constant temperature for any conductor so எந்த conductor அருந்தாலும் நீங்கள் potential difference increase ஆகுதுனா current உம் வந்து பத்தீங்கள் constant increase ஆயிட்டே இருக்கும் so இதுதான் வந்து ohm இன்று ஒரு கண்டு புடிச்சாரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து பத்தீங்கள் at constant temperature temperature வந்து constant ஆருக்கும் போது நீங்கள் எப்போ அந்த ohms law Investment Indonesia